வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தி மக்காச்சோளை பணியாக இருந்தால் பார்க்க போகிறோம் இந்த மக்காச்சோளத்தில் ஃபைபர் அதிகம் இருக்கிறதால டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் டைஜஷன் வந்து ஈஸியாக நடக்கும் கெட்ட கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவுது விட்டமின் சி சத்து இருக்கிறதால நம்ம பாடிக்கு தேவையான இரும்பு சத்து இதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கண் பார்வை அதிகரிக்கும் முடி வளர்ச்சிக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க மரபணு மாற்றப்படாத மக்காச்சோளத்தை வாங்கி இந்த மாதிரி மிஷினில் கொடுத்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது நல்லா ஆரஞ்ச் கலரில் இந்த மாதிரி இருக்கும் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் மக்காச்சோள பணியார செய்கிறதுக்கு நான் இந்த சின்ன கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு மக்காச்சோள மாவு வந்து சலித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே கப்பில் நான் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டையும் நம்ம கலந்துக்கலாம் நீங்கள் பாதி பாதியாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா அரிசி மாவு வந்து ரொம்பவே கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த மக்காச்சோள மாவு வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலக்க போகிறோம் இந்த மாவு கலக்கிறதுனால உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால உப்பு சேர்த்து இதை வந்து திரும்ப நம்ம புளிக்க வைக்க போகிறோம் இது ஏற்கனவே வந்து இட்லி மாவு புளிச்சிருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் இந்த மாவு வந்து புளிச்சிரும் நீங்கள் அப்போவே கரைச்சி பணியார ஊற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம போண்டாக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல சோடா உப்பு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த பணியார பொது பொதுன்னு வரும் நீங்கள் வந்து சோடா உப்பு சேர்க்காமல் நீங்கள் பணியார ஊற்றினீங்கன்னா அது வந்து தட்டையாக தான் வரும் அதனால் நீங்கள் லைட்டாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதுனா மட்டும் இதை நம்ம இப்போ வந்து புளிக்க வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி இட்லி மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் புளிச்சிரும் ரெண்டுலேருந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு மணி நேரத்தில் புளிச்சிருச்சு இப்போ புளிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போது பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தாளிப்பு முடிச்சிடலாம் தாளிப்புக்கு கடாய் அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் சீரகம் மல்லியெல்லாம் நீங்கள் விருப்பம் போல் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கேரட் சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த தாளிப்பை இதில் சேர்த்து நம்ம பணியார ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தாளிப்பை சேர்த்துட்டோம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இட்லி மாவு பதத்துக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போது பணியாரம் ஊற்றிடலாம் பணியார கல் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க நெய்யும் இல்லை ஆயிலும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு எப்போ சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு குழியிலையும் நம்ம ஊற்றிடலாம் இந்த பணியாரத்தை குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க இந்த மக்காச்சோளத்தில் ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் விட்டமின் சி இது எல்லாமே ஜாஸ்தி இருக்குது இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது பணியாரம் நல்லா மொட்டு மொட்டாக வரணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி மூடி வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பும்போது அந்த மாவு வந்து ஒழுகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மொட்டு மொட்டாக வரும் உங்களுக்கு திருப்பும்போது மாவு ஏற்கனவே வெந்திருக்கனால அந்த மாவு ஒழுகாது திருப்பி போடும்போது ஈஸியாக நமக்கு ஒரு ஒன் மினிட்லேயே நமக்கு நமக்கு நல்லா வெந்துடும் ஒரு சில சமயம் பணியாரம் வந்து வெளியில் ப்ரௌனாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வந்து மாவாக அப்படியே இருக்கும் வேகாமல் அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி மூடி வச்சு சமைச்சிங்க அப்படின்னா உள்ளேயும் சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் பணியாரம் நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் நல்லா முறுமுறு நல்லா ரோஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பணியாரத்துக்கு தக்காளி சட்னி புதினா சட்னி மல்லி சட்னி இது எல்லாமே ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க என்னோடய வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி